ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஃபவுண்டேஷன் ப்ளஸ் கான்செப்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோ வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோஸ் அட்டன் பண்ணாதவங்க ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம மேலே ஐ பட்டன் அதில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோஸை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இந்த செகண்ட் ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் ஆர்டருக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு முதல் பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்றது டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணணும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கொஸ்டின் டிஃப்ரென்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அப்போ எப்படி எழுதலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் இங்கே என்ன வரும் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டு சைடு என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இப்போ ஒய் இருக்குது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படியே ரெண்டையும் மெர்ச் பண்ணி எழுதுகிறோம் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் இன்டீஜர்ஸ் இருக்குது நம்பர் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணுவோம் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஹியர் என் ஈக்குவல் டு டூ சப்சிட் பண்ணால் வரும் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ்ன்னு வருது இப்போ இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினாக ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்கோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒய்னா ஒய் டேஸ்ன்னு எழுதலாம் மேலே வருது டேஸ் ஒய் டேஸ் அப்படின்னா ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணிருப்போம் இதான் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இதே ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு செகண்ட் ஆர்டர் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் தான் கொஸ்டின் ஆனால் என்ன பண்ணோம் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்க முடியாது முதல் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆன்சர்லேருந்து செகண்ட் ஆர்டர் மூவ் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்னா இதே தான் திரும்ப ரிப்பீட் ஆகும் அதாவது dy by dx ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் வந்தது டூ எக்ஸ் இதை இன்னொரு விதமாக எப்படி எழுதலாம் ஒய் டேஸ் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆன்சரை என்ன பண்ணோம் அகைன் நம்ம என்ன பண்ணோம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸில் நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணணும் கொஸ்டின் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஒய் டேஸ்ன்றது அகைன் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறப்ப ஒய் டபுள் டேஸ்ன்னு எழுதலாம் இது வந்து ஒன் போட்டோம்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் மேலே டூ ஒன் ஒன் போட்டிருக்கோம் இல்லைனா டூன்னு போட்டாலும் அது செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டிஒய் பி டிஎக்ஸ்ன்றது எப்படி மாற்றலாம் செகண்ட் ஆர்டரில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுவாங்க இந்த டேம் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அகைன் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம்ல அப்போ இது எப்படி எழுதுவோம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டெப் எப்படி வந்ததுன்னா இதை நம்ம அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறதே எழுதி காமிக்கிறோம் இங்கே பார்க்குறோம் ஒய் ஈக்குவல்ட்டுன்னு இருக்குது லெஃப்ட் சைட் மட்டும் பாருங்கள் இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன பண்ணோம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய்னு எழுதணும் அதை டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு எழுதணும் இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் அகைன் இந்த ஆன்சரை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அகைன் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோமா அப்போ எழுது இப்படி எழுதலாம் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதை தான் எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் அப்போ இதை ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அகைன் அதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் அப்போ டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் தட் இஸ் செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அப்போ என்ன பண்ணோம் அதே மாதிரி ரைட் சைட் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் டூ எக்ஸ் அகைன் நம்ம டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணோம் டூ கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் ஆன்சர் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் ஃபைனல் ஆன்சர் டூ அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டூ எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் என்னென்னா ஆன்சர் டூ ஸோ இந்த மெத்தடெலாம் நம்ம சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த
அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்லாம் இருக்குது ரூட் எக்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லாம் கிடையாது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் ரூட்டை இன் டைம்ஸ் ஆஃப் பவர் வர மாதிரி மாற்றிட்டோம் ஸோ பவர் என்ன இருக்குது ரூட்குள்ளே டிஃபால்ட்டாக டூ இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட்னால் டூ மேலே வரப்போ ஒன் பை டூன்னு எழுதுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இப்போ என்ன பண்ணோம் இந்த இன்சைடு த ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடணும் அப்போ இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும் என் x பவர் n மைனஸ் ஒன் வெறும் எக்ஸ் பவர் என் இருந்தால் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னோட ஸ்டாப் ஆயிரும் நம்ம ஆனால் கன்சிடர் தான் பண்ணியிருக்கோம் எதை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணும் அகைன் இந்த இன்சைடு த ப்ராக்கெட்டாக என்ன பண்ணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் தட் இஸ் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் இன்சைடு த ப்ராக்கெட்டம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம இன்சைடு த ப்ராக்கெட் என்ன பண்ணும் அகைன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் அந்த ஸ்டெப்பை மறந்துடக்கூடாது இதோட ஸ்டாப் பண்ணோம்னா ஆன்சர் பாதி தான் இருக்கும் ரிமைனிங் இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்சியேஷன் எக்ஸ் பவர் என் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்லா என் ஈக்குவல் டு டூ சப்ஸ்டிட் பண்ணாமல் இடையில வந்து ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது ஸோ இன்ட்டு 2x எக்ஸ் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த டேம் மட்டும் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது அதான் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் டூ எக்ஸ் வந்துருச்சு த்ரீன்றது செப்பரேட் கான்ஸ்டன்ட் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஆன்சர் ஜீரோ அப்போ இதோட ஆன்சர் ஜீரோ இப்படி ஆச்சு ஸோ இன்ட்டு கூட வேணால் ப்ராக்கெட் போட்டாச்சு அப்போ டூ எக்ஸ் மட்டும் வரும் இந்த டேம் இப்போ ஃபைனலாக எப்படி எழுதலாம் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒன்னா பவர் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ டூ எக்ஸ் இங்கே பார்க்குறோம் டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டர் டூ கேன்சல்டு அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன வருது எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஒரு டேம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ அப்ப x இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த பவர் வந்து டினாமினேட்டர் கொண்டு போக வேணாம் டினாமினேட்டர் கொண்டு போனோம்னா நெக்ஸ்ட் எப்படி மாறும் x பைன்னு அந்த டேம் வரும் அப்போ கோசன் ரூல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த டெரிவேட்டிவ் மூவ் பண்ணுறப்ப நம்ம இப்படியே வச்சுட்டோம்னா யூவி மெத்தட் தட் இஸ் ப்ராடக்ட் ரூல் யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் கம்பேர் டு கோசன் ரூல் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூனு டினாமினேட்டர் மூவ் பண்ணாமல் இந்த டேம் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் எதோட ஆன்சர்னா ஒய் டேஸ் அதாவது இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ண என்ன வந்தது டிஒய் பி டிஎக்ஸ் இன்னொரு விதமாக சொன்னால் ஒய் டேஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆட டெரிவேட்டிவில் நமக்கு ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த சம்மில் இதை டினாமினேட்டர் மூவ் பண்ணோம்னா கோசன் ரூல் அப்படியே வச்சுட்டோம்னா ப்ராடக்ட் ரூல் நம்ம ப்ராடக்ட் ரூல் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ செகண்ட் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒய் டேஸ்ன்றது ஒய் டபுள் டேஸ் இது எப்படி எழுதலாம் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் யூவி மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம்லாம் என்ன பார்த்துருக்கோம் யூ வி டேஸ் ப்ளஸ் வி யூ டேஸ் அப்போ யூன்றது இங்கே என்னது எக்ஸ் ஸோ தனியாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ அதுக்கு யூ டேஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணப்போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸாகவே ஆன்சர் ஒன்று தான் ஸோ ஒன்றுன்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த டைம் பார்க்குறோம் வி வி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு இருக்குது இன்சைடு த ப்ராக்கெட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் எக்ஸ் பவர் என் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னன்றது இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டூ என் எக்ஸ் எக்ஸ்ன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் இங்கே ப்ளஸ் இல்லை ஸோ மைனஸ் அகைன் ஒரு மைனஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த பவரை கட் பண்ணிட்டு இந்த இன்சைடு த ப்ராக்கெட் அகைன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அது எப்படி எழுதலாம் இன்ட்டு d by dx of இன்சைடு த ப்ராக்கெட் டேம் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்குறோம்
ஸோ இது இப்போ நம்ம ஸ்டெப் பண்ணுறது என்னென்னா வீ பண்ணிட்டு இருக்கோம் வீ டேஸ் இதோட ஃபைனல் ஸ்டெப் எப்படி எழுதலாம் வீ டேஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே டூ டூ கேன்சல் ஆகுது எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது நம்ம இதுக்கடுத்து டி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இந்த மைனஸ் பவரில் இருக்கிற கீழே மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன எழுதலாம் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த டேம் பவரில் மைனஸ் இருக்குன்னா டினாமீட்டர் மூவ் பண்ணிடும் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ இது எப்படின்னா ஜென்ரலாக எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூனால் எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை எக்ஸ் பவர் ப்ளஸ் டூ இது டினாமீட்டர் வந்ததுன்னா பவர் வந்து சைன் சேஞ்ச் ஆகும் இங்கே சப்போஸ் எக்ஸ் பவர் டூ இருக்குது அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம டினாமினேட்டர் மூவ் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா இது இதுக்கடுத்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் டினாமினேட்டர் மூவ் பண்ணி எழுதியாச்சு இல்லை இது அப்படியே வச்சுக்கிறதுனாலும் அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம் இல்லை டினாமினேட்டர் மூவ் பண்ணாலும் மூவ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபார்மலில் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் யூ அப்படின்றது இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் வி டேஸ் இங்கே ஆன்சர் இன்ட்டு இடையில் ப்ராடக்ட் மைனஸ் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் த்ரீ பை டூ யூ வி டேஸ் இன் பிட்வீன் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு வி யூ டேஸ் வி என்ன நமக்கு நமக்கு வந்தது ஆன்சர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதுதான் வி நெக்ஸ்ட்டு யூ டேஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் யூ டேஸ் ஆன்சர் என்ன வந்தது யூ எக்ஸ்னா யூ டேஸ் ஒன்னுன்னு வந்தது ஸோ இங்கே ஒன்றுன்னு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதுதான் என்னென்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆர் அதர்வைஸ் எப்படி சொல்லலாம் ஒய் டபுள் டெஸ் இதுதான் செகண்ட் ஹேட் டெரிவேட்டிவ் இந்த ஸ்டெப்போடு போதும் இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இதுக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும் எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன சிம்பிளிஃபை பண்ண ஆன்சர் வரும் பட் இதோடையும் ஓகே தான் மெயினாக நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண தெரியணும் அதை எவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமோ சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ இந்த மெத்தடு தான் நம்ம செகண்ட் ஆர்டர் யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆன்சரை நம்ம அகைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான் தட் இஸ் கால்டு செகண்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் எதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள